Centro de Avivamiento Cristiano se complace en presentar la dramatización titulada Pentecostés. Gloria a Dios. Hoy hace 10 días del ascenso del Maestro y aún permanece en mi memoria el timbre de su voz al pronunciar sus últimas palabras de despedida. También la recuerdo, María Magdalena. ¿Cómo olvidar su gran comisión? La recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, Juan, y nos ordenó permanecer en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. Por eso estamos aquí, en el aposento alto de la casa de Juan Marcos. Pero los días pasan, y yo no veo que ocurre nada. Cuando él ascendió desde el monte de los olivos, le seguíamos más de 500 discípulos. Sin embargo, muchos se desanimaron en la espera y decidieron marcharse. Y ahora solo quedamos 120 pesos por los salones de esta inmensa morada tú como siempre Felipe desesperado porque te muestren los misterios de Dios y sin discernir que los tienes ante ti así te ocurrió cuando le dijiste al maestro muéstranos al padre y nos basta ¿recuerdas? pero esta es una espera de fe no se trata de fe Pedro además yo no creo que seas el más indicado para censurarme porque tú negaste al Señor tres veces, ¿lo recuerdas? Pues que alardeaste diciéndole que estabas dispuesto a ir con él hasta la muerte. Hey, tranquilo, que se acerca María, la madre del Señor. Basta, la promesa del Espíritu Santo no vendrá si se mantienen en contiendas e incomprensiones. Amén. Es necesario que permanezcamos no solo juntos, sino también unánimes. Amén. O sea, en un mismo sentir o oh, acaso han olvidado el nuevo mandamiento que les ordenó Jesús y que se encierra en una sola palabra amor agradecemos tu consejo oh María porque sabemos que tú guardaste en tu corazón todas las palabras desde su infancia todas las que pronunció el Señor es cierto tenemos que amarnos hermanos y mantenernos unidos Perdóname, mi hermano. Tomemos a los otros discípulos y unámonos en amor para clamar y alabar al Todopoderoso. Claro, porque es en medio de la alabanza que habita el Espíritu de Dios.
dicen que mientras hablábamos en otras lenguas, ellos entendían en sus propios idiomas cómo testificábamos de las maravillas de Dios. Alabado, alabado sea el que vive para siempre. Oh, bendito, 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 bendito. Exaltado, Señor. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo. Pedro, oriéntalos, porque no saben qué hacer. Arrepentíos y bautizad en el nombre del Señor, y recibiréis perdón del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Se están arrepintiendo. Se están añadiendo como tres mil personas. Bendito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy con Pentecostés. 